，说书的内容是史上最会骑马的人。骑马，他比关公、张飞、项羽他们还要厉害。他们是赤兔马。哦，难道他骑的马是神驹吗？骑的不是神驹<笑>，这个人呢，秦朝人，严格来说是秦国人。嗯，秦国跟秦朝差别在哪？统一跟没统一。另一个，那也就是代表说之后秦国会统一为秦朝啊。嗯，好，这时候呢，我们就要理解，除了秦国还有哪七国？秦、齐、楚、燕、楚什么？韩、赵、魏。对，秦、齐、楚、燕、韩、赵、魏，就是当时的战国七雄啊。当时齐国呢比较强大。这七个国家呢都是相安无事，有时候你不乖我就打你一下，哎，换我不乖你打我一下，哎，我们突然觉得你敌人的敌人就是我的好朋友，我就去跟他和好，一下子我又跟他反目成仇，又来跟你和好，所以当时的七国永远都是搞这种一下好一下不好，一下邦交一下断交，那用什么方式来做这件事情呢？不是送礼哦，也不是联姻哦，是干嘛？比如说今天我秦国非常的强大，你今天楚国发现我有点强大了，你就把你的公主嫁到我的太子。好，今天秦国人发现。赵国好像更厉害了，赵国就要求我的太子成为你的人质啊！太子就是拿来当人质用的，公主就是拿来联姻用的。这样的话就会变成赵国人有我秦国人的太子，我秦国呢有你楚国的公主，所以呢他们就是用这种方式让七国相安无事。每一个人都会知道说，其实现在比较强大是谁，谁慢慢在强大，谁慢慢在衰弱，谁慢慢在做什么，他们通通都知道，因为都是有这些公主啊、太子啊互相交流，到最后就。开始产生很多很多厉害的谋士，当时最厉害的谋士就是秦国的商鞅。商鞅变法呢，让秦国就是突然国力大增。这时候其他国家还在互打、啊、互和好啊，互相借啊，互相为人质啊。那时候秦国有一个太子去当人质，每一个太子都要任命的，为了这个国家要付出，我就一定要听从父皇的命令，然后到哪一个国家为人质，叫质子。秦国那时候为人质的人叫做异人，姓。什么银翼人啊、哦？好特别。对，银翼人呢，当时是被谁给维持呢？就是赵国，因为那时候赵国的国力越来越好，越来越强大。还有谁在赵国为人质呢？就是燕国的太子姬丹。所以那时候他们刚好小时候就要去那边为人质。在赵国为人质的时候，谁一直在帮助他？就是赫赫有名的吕不韦。那吕不韦他是一个非常厉害的商人，可是呢，商人在当时的朝代都会被人家称为贱商。为什么？眼红嘛，你写眼里只有钱嘛，所以我们就称你为贱商。<笑>葡萄酸心理吧，那是以前的朝代嘛，以前就有所谓的士人，有知识的，有教育水准的，甚至你是哪个名师旗下的弟子，这些才会被尊重，其他的一律为贱奴、贱婢、贱商。当时的朝代是这样子啊。那那时候呢，楚国公主嫁给秦朝，就是我们非常知道的米八子。芈月啊啊、哦哦，是那时候他们姓米，这个姓氏的人都要负责嫁到各个国家为后宫、嗯。然后那时候呢，嫁来是谁？华阳夫人。华阳夫人都是米姓一家族的人。那在更追溯前面那几辈，就是宣太后我们所看的《芈月传》，就是当时宣太后嫁到了秦国，她才会执掌秦朝的时间，非常非常的长久。再开始延续，延续，延续到秦昭襄王。秦昭襄王在位到。五六十年，不小心把他的大儿子太子给熬死了。后来好不容易换了二儿子要为太子，可是儿子也已经老了，他才终于死去。换他继位，他的儿子就是嬴异人。那时候在赵国维治八年，在那边照顾他的人就是吕不韦。他耗尽所有的钱财，因为他是一个富商嘛，他最有的就是钱。他就花了六百斤收买了城门的将士跟被为人质的那个地方，全部的人通都收买，你就会很好的出入，让他过比较好的生活啊，哈，然后也不会被抠走。这个时候呢，突然秦国发兵了。因为一个事件，这个事件我们之后再讲给大家听哦。决定攻打赵国，你敢打我，我就杀你的太子啊！那么简单哦。你秦国敢来攻我赵国，哎，啊，你还有人质在我家、欸，他干脆就说，那我就要杀嬴异人。李不韦知道这件事情之后，非常的紧张，他居然又在花了一大笔钱，在收买了所有的人之后，连夜的把嬴异人送走，偷跑。哦、哇，惨了，他老婆怎么办？他老婆就是最有名的赵姬。为什么叫赵姬呢？因为他是赵国人，当初就是吕不韦的。就把他
房里这个女人送给银艺人解闷儿用的。跟银艺人在一起之后，就生下了赫赫有名的银正斌，谁知道啦？知道。没有问题是只能逃一个人呐，带着母子走还更麻烦呐。吕不韦就故意骗银艺人说，你的老婆跟你的小孩我都另外有安排了。那时候安排了一个叫申月先生，就是当时秦王专门是给他教育太傅职位的一个人。那个申月先生呢，很会武功，知识又很高。他从以前就开始一直照顾嬴政，但嬴政那时候还很小，他就只是跟着妈妈着急到处逃命。嬴艺人就这样被吕不韦送出去。嬴艺人就问吕不韦说：“那我老婆怎么办？我儿子怎么办？”他就骗他说：“他们我都另外安排啦，其实没有，是因为用他们为诱饵，让他们故意跑那边，所有的士兵全部去追那边的时候，我就带着嬴艺人跑逃出赵国。等到他真的回到了秦国之后，他就发现你骗我，就很生气这样子。然后吕不韦才告诉他。”真的是没有办法，否则你就是人死在里面。而且我已经跟华阳夫人讲好了，华阳夫人是当时秦太子最受宠的一个后宫。如果将来秦太子继位了，你就是王后、欸。哎，华阳夫人没有后嗣，那怎么办？吕不韦居然又花了好多的钱收买了华阳夫人的弟弟，然后去跟他引荐华阳夫人，跟他说：既然你没有后代，我帮你走一条路，这条路你一定会非常喜欢。送葬的所有的钱就算了，他还跟华阳夫人说：嬴艺人可以当你儿子。华阳夫人就不相信嘛，就你真的会听我的话吗？成为我儿子之后，你就是名正言顺的继位人了、欸。他就一直跟他保证，因为现在嬴艺人的命在吕不韦手下，所以吕不韦就用这个方式呢，让华阳夫人答应立嬴艺人为他的义子。华阳夫人还是不是怎么相信。结果吕不韦好聪明啊，他居然做了一件事，什么事呢？他知道华阳夫人是楚国人嘛，所以他就叫嬴艺人穿着楚服，走到了华阳夫人面前唱楚歌。<笑>我的家乡，好有亲切感。就是你了，我的儿子啊！他就顺利的成为华阳夫人的儿子，变成真正的嫡长子。华阳夫人在当时秦太子的后宫是属于正宫。我不是刚刚告诉你说，秦昭襄王给人家熬太久了，熬死了他大子之后，终于换嬴异人的爸爸继位了。嬴异人的爸爸才继位了没有三天，啊，就这样了。<笑>换谁上位就嬴艺人啊，华阳夫人就变太后啦、啊，还要不要听华阳夫人话？还是得听，因为嬴艺人靠的就是吕不韦。但这时候丞相会就有人争了，谁要争？吕不韦跟华阳太后的弟弟，最后谁会赢？当然是吕不韦会赢啊！吕不韦这么的厉害，都关于吕不韦的故事，我们现在再跟大家讲，非常非常的聪明，成功让他成为秦王之后，他就想要接回赵姬，跟他儿子嘛，开始跟所有的人谈判，然后吕不韦帮他想尽办法，终于把赵姬跟他儿子赢回来了。那没有想到华阳夫人开始乱政，所以呢产。政变叫做华阳之乱，这华阳之乱我们以后再跟大家讲哦，也是非常精彩的一种宫斗剧啊哈。然后因为吕不韦终于被平息了，嬴艺人也已经生病啊，牢牢垂倚，他的上位没有三年，他爸爸三天就死，他三年就死了。所以呢，赵姬是不是还很年轻？对，学家来说，他们的猜测应该只有三十几岁而已，就已经守寡了。他跟谁还互相有来往呢？能够解他寂寞的人是谁呢？啊，就就就当初把他送出去的那个吕不韦。史书上有记载说哈、嗯，有可能嬴政是吕不韦的小孩，那所以有可能，因为那时候也没办法验啊。就说有可能就是他把赵姬送给嬴异人的时候，已经怀了自己的小孩，然后再赖给嬴异人说是你的小孩。为什么你吕不韦对嬴异人如此忠心，后来也对嬴政如此忠心，也让赵姬这么听你的话？有可能是这样的关系。<笑>那这样子他也太贼了吧？<笑>这时候吕不韦很聪明，他觉得他的政治生涯比寂不寂寞还要重要。所以他不想再跟赵姬有来往，要不然林正长大被他发现了，直接拘。所以。所以他就想要摆脱赵姬。现代的人来谈分手，就跟冤家一样。你觉得以前的人敢这样讲吗？赵姬，好了，我们分手了，拜拜。不可能吧？那时候嬴政还很小，当时嬴艺人下的遗诏就是让吕不韦成为丞相，而且是重父。重父的概念就等于是嬴政的第二个爸爸，赵姬为金国太后。也就是说，你任何的决定都一定要先经过重父的决策，盖上两个印章，一个就是国家的预习。在政府手上、嗯，一个就是太后的玉玺。那嬴政干嘛？摆设。<笑>没办法，他还小啊。其实那时候嬴政已经有很多想法了，但是他们就是不想放弃那个权利嘛。他要怎么办呢？咱们的主角来了，他就送了一个超级美男子。这个美男子叫什么名字呢？嫪毐，嫪毐，还嫪毐。这<笑>想要走后人的名字，那么奇怪。但是你看那个字怎么写，很毒哈。这个“绕”看起来就非常的毒，这个“矮”看起来也很毒哈。但是呢，你要进后宫，你必须得先自宫。对呀、啊
。可是你自贡，你怎么取代吕不韦去取信？对，赵姬，难不成假？他就又花重金，我就想吕不韦很有钱嘛。他把嫪毐介绍给太后的时候，就是单纯跟太后说，觉得你最近好像有点郁郁寡欢。我呢，介绍给你，他呢对你一定会很忠心，而且会帮你排忧解难。太后就问他说：“哦，那你会什么？”嫪毐居然回了一句：“禀太后，我最会的就是骑马。”太后还听不懂，可是我这宫里没有马、啊，你有听出来哪里怪怪吗？有怪怪的，对。<笑>所以就嫪毐要跟太后说的是这个东西。吕不韦为什么特别找嫪毐？除了一来他是美男子小鲜肉就算，他还在那一方面有非常强大的能力，很雄壮威武。他就这样跟太后讲，可是太后居然听不懂，就想：“可是我宫里没有马、啊。”吕不韦还觉得，<笑><笑>本来吕不韦只是想说送这个嫪毐给他当玩物。就没有想到是反之，谁被写完还不知道哈。嗯，然后呢，他送给他之后呢，这个嫪毐呢，他又一定要先，所以他又花了一大笔的钱，就说我把你留在太后宫的时候，你做错事了，你要被责罚。来人啦、啊，拖下去，就说要把他宫刑了。在施以宫刑的时候，嫪毐就紧张死了，紧张死了。他最雄壮威武的专场可能就没了。你又想到做的事情是什么呢？拔胡子。<笑>那个裤颈也是很酷的，因为听说拔胡子很痛，拔脚毛都已经够痛了。在大家都知道被宫刑之后，一定会没有了雄性激素跟男性荷尔蒙，所以他不会再长胡子。但你如果你满脸都一直长胡子，就令人怀疑啊！就把他的身上所有跟雄性相关的全部拔光，然后让他上太监妆，就很白，肤色又很美，美男子一个。再把他送回去太后宫里，他就知道原来他是要干嘛的了。好，果然就是天天骑马。许悦了这个赵姬非常非常的开心，哇，恐怖的来了，没有想到居然怀孕，这下子惨了，对不对？很有问题啊！在这个朝代，每一个太后和谁通，其实是有被默认的。你看米八子这个宣太后也通了义渠王，通了黄歇，他也通了秦王，但是绝对不能干政跟后代。没有想到赵姬居然为了这个嫪毐，决定要把他生下来。可是你要怎么在宫里偷生小孩？赵姬这个太后居然。还干脆跟嬴政说，他觉得身体不舒服，他想要去雍城住一阵子。哦出宫，对，他就跟着嫪毐一起去雍城，把他小孩生下来。恐怖的是，还生了两个。哇，他出城这么久，而且呢，都是儿子。对，最后你在雍城还是不能待太久啊，对，会被发现。他们就只好回宫，得带那两个孩子回去吧。其实都差点被脏到。那时候的太后宫中最大的秘密，所有的奴婢呀、啊、太监呐、啊，没有人敢讲，因为只要你讲了，嫪毐就会杀掉，甚至你的家人会全部杀掉。但你只要保密了，不仅会将伤你，每次都给你很丰厚的礼物，让犒劳全家。那你选哪一个？保密呀、啊。每一次呢，这个嬴政要去参见母后的时候，就会有人开始通风报信，大王驾到，进哦，开始搜我了，儿子啊，你赶快去哪里躲？所以这样子呢，慢慢的瞒着瞒着瞒到那两个小孩长大，也没有到很大，牙牙学语跟走路了。哎，如果说哈，你们这样乖乖的还能够没事，没有想到有一天太后呢跟吕不韦的政见起了一点小冲突，他就跟嫪毐说很多的心里话，没想到嫪毐就跟太后讲了一句。你还有我啊？是什么意思呢、嗯？他也想当丞相，他居然要求太后在朝会的时候提出来封他为丞相。为什么？因为嫪毐私底下通报。偷偷的把秦王的弟弟杀了，就是怕秦王的弟弟篡位。是嬴异人另外一个后宫华阳夫人，为了让自己女性的族人可以继续传承为后，所以他就觉得嬴异人是他的儿子，会成为将来的王。我一定要弄一个女性的人去你的后宫，成为后。没有想到嬴异人那时候非常疼爱赵姬，怎么样都不愿意立那个女性的为后，就这样子跟赵姬两个人，但是平起平坐在嬴异人的后宫，然后一个为他生下嬴政，一个为他生下。那他弟弟嫪毐就死记，因为觉得他也长大了，说不定也想要当秦王，嗯，好不好？就会威胁到嬴政的,的地位。没有了嬴政，就没有现在的太后；没有了太后，当然就没有嫪毐啦。他居然还用这个为功劳，嬴政非常的伤心，非常的生气。他有个弟弟绝对不会危害他，因为光他弟弟的妈妈哦，对，一点都不想当皇后。但是吕不韦觉得会，以政治来说有可能。那吕不韦就跟赵姬讲，赵姬居然跟嫪毐讲，嫪毐居然就死记吧。
法把它缔结局了。林真就非常的生气，因为他还是一个摆设，所以他就觉得我一定要把这个权利夺回来。但是那时候有讲好，一定要等到嬴政太子二十岁的时候加万才能够收回那个权利。没有想到太后居然就在朝会上跟大家说，我还要提拔一个人，这个人对国家设计有功，应该封。就是老艾，那时候的重父吕不韦已经成为一人之下万人之上的丞相嘛。文信侯老艾想要跟吕不韦平起平坐，想要跟他抗争。赵佶也觉得以后我就不用去听你吕不韦的。那嬴政呢，摆设。<笑>所以他很会忍辱负重吧？那时候有规定哦，嬴政如果坐在这，太后一定在他上；重负吕不韦只能坐左下。因为嫪毐被太后弄起来了，嫪毐居然跟吕不韦坐在对面。那你觉得吕不韦会没胜呢？拜托，你当初来投靠我，是我把你介绍给太后的。现在你居然跟我变成对立面的，没有想到太后越来越夸张，而且是一直放任，就开始哇门客啊，跟吕不韦一样多人呐、啊，哇塞不得了啊，什么通通都做了，然后该贪的钱也贪了，该享有的他都要了，到时候更恐怖的来了，因为呢打败了其他国家的其中一国，说要献出两座城池为交换条件，太后就说了，这两座城池应该给老艾，因为爱情这件事公然在朝堂上跟所有人对抗，对，然后一直想要让他的爱人成为成为起来。来的那个，然后他就开始膨胀、膨胀、膨胀到一个极点了。这时候嬴政很厉害，<笑>干脆就把嫪毐当做一枚棋子，让他膨胀到极点，一起把吕不韦重负的权利收回来。为什么？因为嫪毐就是你介绍给太后的。嬴政知道了，他有了两个私生子的存在。那时候太后宫的宫女居然跟当时嬴政的弟弟是私下的情人，所以他没有把这件事情偷偷的讲出去，他说是李斯之，就把这件事情也告诉了嬴政。嬴政。知道这件事情之后非常非常的生气，但是他觉得一定要连根拔起，所以他就先把这件事情给忍下来了。没有想到嫪毐居然跑去跟赵姬说：“那我们干脆就废了秦王，立我们自己儿子为秦王。”赵姬居然就。好啊，赵姬真的是不知道在想什么东西，自己儿子都已经是亲王了，他居然还想要废了自己的儿子。嫪毐觉得，如果一次生死这件事情已经被嬴政知道了，我如果先不出手的话，说不定嬴政就会先出手，所以我必须先叛乱。从咸阳里面的整个皇宫夺下来之外，他还联合外面的三个国家说，我们一起打秦国、嗯，这是你们最好的时机，否则秦国越来越强大，你们一定打不赢。嬴政去了雍城做加官仪式，为什么都要去雍城？因为雍城是一个祖先的地方。李斯、王翦哦，李信呢就去问嬴政说，哈，这样的话，明天他就要在咸阳叛乱了，那我们明天。还要继续做加官嘛？嬴政真的是天不怕地不怕，他说就加官。为什么？因为他觉得我的秦国当时的商鞅变法之后，不相信我这些村民会守不住咸阳城，他就开始安排了。王翦呢，先到了函谷关守着，免得那其他三国打进来。叫李信呢，先去城里面，然后再叫吕不韦呢，在咸阳城里面先守住。果然嫪毐那些人呢，居然偷偷拿到了古符，也偷了太后的玉玺、假传王诏，把所有的兵力全部都揽在自己的手里。甚至廷尉，廷尉就是专门管咸阳宫里面所有的守卫。卫兵的吕不韦就是厉害了，他的丞相府攻了好久攻不下来，然后就把主力军先吸住、嗯。其他呢，就有嬴姓宗室啊，跟芈姓家族的。为什么？因为华阳太后还支持了嬴政，所以就决定把自己族人的力量也推出去，然后让他们每一个人分工合作，把这个咸阳城守住。他也有派兵去雍城要杀嬴政啊，那嬴政呢，在身边安排了几个提拔的人，就把雍城给守住。那时候厉害就是王翦将军了。王翦将军他那时候知道说，如果这些人进攻雍城，那其他三个国家又攻了，他要怎么办？当机立断，把他自己的两万兵马一人分一万出去，可是也是打不赢嘛。对方这么多人，他用半路截杀的方式，先把那三个国家截断，让他们三个国家以为说，啊、哦，秦国还是这么厉害，居然派兵的啊，代表是不是那个嫪毐骗我们啊？就让他们产生了疑心。截断之后呢，其他一万人呢，就全部再带着剩下的兵到雍城去保护嬴政，他立了非常大的功劳。果然嫪毐一直打打打打不下来，觉得说没关系没关系，我还有那三个国家要会来救我，就算我现在打不下来。<笑>没有想到这个国家早就被王翦解决了啊！他还一直觉得我没有输，我没有输，我绝对不会输。完了，吕不韦的打不下来之后呢，嬴姓宗室的人呢，那时候嬴姓宗室的头叫做嬴熙，就是嬴异人的哥哥啦。嬴异人的兄弟当时夸被立为太子，可是因为吕不韦的操作，到最后没有立他，而是立嬴异人。那时候他本来想抢王位，没有抢到，后来他也接受了这个事实，他还是为了嬴姓宗室保护这个咸阳城，没有打成功。所以呢，嫪毐叛变失败了，嫪毐在那里说。不是梦，这不是梦，我是长信侯，我是长信侯，我还有太后在，我还有太后。嬴政打赢之后呢，回到宫第一件事就是吕不韦的权力就被被掉了。嬴政拔起来，那时候吕不韦终于也才发现，原来嫪毐只是一枚棋子
，他没有想到这么远，没有想到秦王嬴政想的比他更远、嗯，所以吕不韦就确认这个人一定有办法统一天下，就也把他的权力回归给秦王。刚好他也加官成功，所以太后也不能见过了。再来，这个嫪毐怎么抓呢？当时秦王就下了一道命令，他就说哈，凡只要抓到的就赏一百斤，杀了他的就是赏五十斤。那你有一百斤还是五十斤？导致他身边的人发现我们好像快落败了，就叛变了，然后活捉嫪毐，就要好好处理这个嫪毐。他们那时候最严重、最惨的一种刑法叫做车裂。超恐怖，无法分尸。对，嫪毐就被车裂。他被车裂的时候，他居然还在那里，一定是梦，一定是梦。我是王，我是秦王。<笑>然后就 game over。三组，三组哎，不是猪九组已经算不错了。<笑>光是其他两组就倒霉死，好吧？自己的事关我啥事啊？赵姬怎么办呢？嬴政非常的生气，赵姬居然还在跟他儿子说：“你应该要理解妈妈的辛苦，正儿啊，我跟你从小都在赵国，被人家当做。”人质啊，然后被欺负啊，相依为命走过来的，我这么深宫寂寞的感觉，你应该能理解啊。为什么宣太后就可以，你不能接受？啊，嬴政告诉他，宣太后为了国家还杀了一渠王，你呢？你是要要杀我啊？赵姬就哑口无言了，他就把赵姬软禁在雍城，然后他小孩怎么办？那两个扑杀，把那两个小孩装进马布袋里。哎，那赶快看布袋呀！呀，又被看布袋。原来看布袋是从清朝，然后再到汉朝都是看布袋。看不起来之后呢，用力的举高摔地上。哎、一直摔，一直摔，摔到死掉为止。嗯、那个叫扑杀。那时候嫪毐有亲眼看到他两个儿子被嬴政扑杀，然后他才被车裂的。这时候嬴政就把权力全部集中了，他的梦想就是东出六国，统一天下。秦始皇。关于秦始皇的故事，我们额外再说一集给大家听啊。太后被秦王软禁在雍城嘛，那其他大臣就会想说，像秦王如果没有以孝治天下，无法以德服天下，就很难统一六国。只要有人觐见，他就会很生气，因为他那时候才刚被妈妈联手，他老爱差一点害死他，怎么可能放得下背叛跟仇恨？只要有大臣上书说秦王你应该要迎回太后，他就会非常生气，把他杀了。一个人讲可能没什么力量，居然有二十七个宗亲来。那二十七个中心觉得，我们中心的力量到最后都在外臣的手上。那些外臣就是李斯、王翦将军呐、啊、李信将军，这些人都非常多的功劳，就会以功封侯、封赏嘛。但是中心的力量太小，当时的个嫪毐叛变，他们只是在咸阳城内做的镇守，但是真正的功劳不大，就没有办法论功行赏。中心就会觉得，你秦王都只是用这些外来的人，我们嬴政家族才是立业之本，就开始不满。那不然这样好，我们把太后迎回来，让太后。后继续执掌朝政，成为我们的力量，跟这些外来的作对，想要形成这个抗衡。二十七个宗亲联合一起到咸阳宫，开始跟秦王说，一定要迎回太后。其实呢，心里想的也不是为了春秋大业，大家都为自己，然后就是想要利用太后。没有想到秦王一听，二十七个一次全部杀掉，听说没有人敢说要迎回太后。直到三年后，李斯也觉得一定要迎回太后，因为如果你这件事情被其他六国知道，没有人会服你。可以统一天下，以前嘛以孝治天下，要是连妈妈都软禁了，你怎么让所有的人服你？李斯他就找了一个人做了一笔大买卖，成功了你就可以得到这个官，如果你失败，你就可能有杀头之罪，你敢吗？这个人就说好，读了，他就上朝，第一句话就是应该要迎回太后，才能够以德服天下，以孝治天下，天下人才能够都服你，你才有办法统一你的千秋大业啊！统一的这个梗，完全是踩中了秦王的点，为了可以统一，什么都可以牺牲。被忍辱负重，秦王就居然没杀他。而且真的还去把太后迎回来。太后回来的第一句话就是：“正儿，我想你。”秦王就把他好好的安置在宫内。对，太后就开始天天郁郁寡欢，因为秦王的心结没有打开，所以他也没有常去探望太后，很久很久才能够见到儿子一次。太后要死的时候，最后一句话也是跟正儿说：“正儿，我想你。”啊，好悲苦。好，这六
果呢要被统一的时候，我们在最残暴的女人这一集有提到，楚国最后的亡国之将，要亡国的时候最强大的将军就是项羽的阿公项燕。项燕呢在战到最后一刻的时候，他就说了一句诅咒，然后让秦王非常的忌惮，就是楚虽三户，亡秦必楚。但结果是被谁亡的？<笑>汉朝，他是不是从后面安利 kill 掉？在那一集的时候，不是跟你说他们家都是贵族世家，也就是说他阿公在楚国的时候就已经是非常大的将军。那他们就是完完全是王公将相的那个贵族，所以他们的后代，像梁、像伯、像燕、像庄，也全部都是这样的贵族世家。他们没有办法能屈能伸，而且呢，永远都被洗的脑就是王秦必除，王秦必除，你就天天这样洗脑，就想要复除。项燕是最后一个战败的，还有一个想复的就是什么？韩国有一堆人想复楚，又有一堆人想复国嘛，就。秦齐楚燕韩赵魏都想复，因为都被秦国了嬴政给统一，他们就不想被统一，他们就延续到下一代、下一代、下一代，但是张良。韩国那时候的韩王是非常懦弱的，然后就算有张良还是很懦弱，到最后刘邦就是用了两座城池换得张良，韩王就这样卖了。哦，两座城池好啊，张良送你。哈哈，那张良心就寒了，所以刘邦才因为张良取得天下，而且吕后也是因为张良获得太子之位跟皇后之位。关于这个故事哈，请大家到《最残暴的女人》这一集去看。一下。